नमस्कार मैं हूं गीता शर्मा एक बार फिर से स्वागत है आपका सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ थैंक्स फॉर अप्रिशिएटिंग ऑल माई वीडियोज एंड आई एम गेटिंग सो मेनी कॉल्स एट द वे आई एक्सप्लेन आई गिव एग्जाम्पल यू पीपल आर लाइकिंग इट वेरी मच थैंक यू सो मच और जो आज फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं वो मेरा वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे और वो इसका फायदा उठा सके सो आज का वीडियो है स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट्स यस इस कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड में आज की डेट में स्टडीज का इतना प्रेशर है चाहे वो स्कूल गोइंग स्टूडेंट फोर्थ क्लास से बच्चा इतना परेशान होने लगता है और वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम तक सिविल्स के लिए भी प्रिपेयर करने वाले स्टूडेंट मेरे पास आते हैं तो मैं देखती हूँ कि उनका एंग्जाइटी लेवल कितना बड़ा हुआ है तो मैंने सोचा क्यों ना स्टूडेंट्स के लिए एक वीडियो बनाया जाए सो आज का जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे कि हाउ टू इम्प्रूव मेमोरी एंड कंसंट्रेशन। दूसरा रेकी चैनल्स कैसे जिन लोगों ने रेकी सीखी हुई है वो इस कौन सी टेक्निक अप्लाई करके अपना और मेमोरी कंसंट्रेशन और अपने एंगजाइटी लेवल्स को बैलेंस कर सकते हैं थर्ड थिंग फेज लीडर्स में क्या क्या सर्विसेज रिक्वायर्ड प्रोवाइडेड है जिन लोगों को रेकी नहीं आती है और जो पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चों का स्टडी बैलेंस स्टडी अच्छा हो जाए और वो उनका मेमोरी एंड कॉन्सेंट्रेशन अच्छा हो जाए वो स्टडीज में इम्प्रूव हो जाए तो उन लोगों के लिए क्या क्या सर्विसेज हैं उसके बारे में हम तो बात करेंगे तो सबसे पहले जो बात कर रहे हैं कि आज के डेट में पेरेंट्स इतने वरिड हैं अपने बच्चों के कॉन्फिडेंस मेमरी कॉन्सेंट्रेशन एजुकेशन को लेकर क्योंकि और ये बहुत नॉर्मल सी बात है क्योंकि इतना हार्ड कंपटीशन है आज की डेट में कि 100 परसेंट कट आउट के बाद भी जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी पसंद के जो उनके प्रोग्राम्स उनको मिलने चाहिए कॉलेज में वो नहीं मिल पाते हैं तो आज का जो वीडियो है वो स्टूडेंट्स के लिए कैसे पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए वर्क कर सकते हैं किस तरह से रेखी के सिम्बल सीख कर आप उनकी बुक्स चार्ज कर सकते हैं इसके बारे में और पेरेंट्स हर पेरेंट चाहता है कि मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट हो उसकी मेमोरी भी अच्छी हो चाहे वो किसी भी एज पे है बस वो बेस्ट होना चाहिए सो so, आज हम बात करते हैं कैसे रेखी हेल्प करती है सो रेखी इज अ बोन फॉर स्टूडेंट रेखी आपकी मेमोरी और कॉन्सेंट्रेशन को इम्प्रूव कराने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है रेखी इज वेरी हेल्पफुल टू ओवरकम योर फियर्स जैसे मेरे पास सिविल्स के स्टूडेंट्स आते हैं और उनको सबसे ज्यादा जो एक फियर मैंने उनके अंदर देखा फियर और फेलियर दे कीप आस्किंग विल आई बी एबल टू क्रैक दिस एग्जाम सो इससे वो इस एंगजाइटी से नेगेटिव एनर्जीज बनाते हैं नेगेटिव एनर्जीज क्रिएट करते हैं नेगेटिव एनर्जी से और नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है और स्टडीज पे फोकस नहीं हो पाता है तो रेकी इन फियर्स को भी ओवरकम करने में बहुत हेल्प करती है दूसरा रेकी जो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करते हैं उनका आई क्यू लेवल डे बाई डे बेटर होता चला जाता है उनका फोकस अच्छा होने लगता है क्वालिटी ऑफ स्टडी बेटर होने चल होने लगती है इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी स्टडीज द क्वालिटी ऑफ स्टडीज है अगर आप 12 घंटा पढ़ रहे हैं फोर्टीन आवर्स तक अगर पढ़ रहे हैं लेकिन वही स्टडी वही क्वालिटी आप एट आवर्स में ले सकते हैं तो ऐसा इफेक्ट आपको रेखी सीखने के और प्रैक्टिस करने के बाद मिल सकता है तो जो सिविल के स्टूडेंट्स हैं उनका वो ग्रुप इवनिंग में मेडिटेशन सेशन के लिए आते हैं तो उनमें मैंने रैकलेस चेंजेस देखे हैं वो खुद उनके ऐसा है कि पहले रात में सो नहीं पाते थे और पूरा रूटीन डिस्टर्ब रहता था एट आवर्स तक कंटिन्यू स्टडी नहीं होती थी और फोकस नहीं रहता था और वो पूरे डे बाय डे जब आप अपने टारगेट्स देते हैं मेरा डे का ये टॉपिक्स है दिस ऑल दीज टॉपिक्स आई नीड टू कवर और अगर वो कवर नहीं हो पाते हैं तो लोगों को इतना प्रॉब्लम रहता है कि और एंग्जाइटी डे बाई डे और बढ़ती जाती है क्योंकि बैकलॉग बढ़ने लगता है सो नेक्स्ट पॉइंट है कि कैसे रेकी चैनल्स जो स्टूडेंट्स जिन्होंने रेकी सीखा हुआ है वो कैसे इन सब टेक्निक्स में यूज कर सकते हैं जब कोई रेकी सीखने आते हैं स्टूडेंट्स तो हम उनको कोई एक दो ऐसे मेडिटेशन सिखाते हैं जिसमें वो प्रैक्टिस करते हैं तो सबसे पहले उनके फियर्स उनके एंगजाइटी लेवल कम होते हैं और थर्ड आई चक्रा की भी हम एक मेडिटेटिव टेक्निक सिखाते हैं जिससे ऑटोमेटिकली मेमरी एंड कॉन्सेंट्रेशन बेटर होता चला जाता है सेकेंड थिंग इज जिन लोगों को लेवल टू आता है उसमें वो चार फोर चक्रास का एक ट्वेल्व मिनट्स का प्रोसेस है सैंडविच रेकी सैंडविच रेकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और क्योंकि स्टूडेंट्स के पास टाइम बहुत कम होता है तो ये बारह मिनट का रेकी टेक्निक भी उनके लिए एनफ है जिसमें हम फोर पोजिशन कवर सकते हैं सोलर चक्रा हार्ट चक्रा अगर आपको एंजाइटी नहीं है फीयर्स नहीं है तो यू भी बैलेंस इमोशनली अगर बैलेंस है तो ही स्टडी कर पाएंगे राइट एंड लेफ्ट ब्रेन बैलेंस है तो ही आपका अच्छे से 
लर्निंग पावर बेटर होगा और मेमोरी एंड कॉन्सेंट्रेशन थर्ड आई चक्रा इससे बढ़ता चला जाएगा तो ये सब जो चक्रास हैं ये फोर पोजिशन सैंडविच रेखी में कवर होते हैं जिन लोगों को रेखी आती है सिंबल्स आते हैं वो लोग मेरा सैंडविच रेखी का वीडियो देख सकते हैं और उसमें देख सकते हैं कि कैसे रेखी का सैंडविच वाला जो टेक्निक है उसे प्रैक्टिस करना है सेकेंडली जिन लोगों को रेखी आती है वो अपनी इन्फॉर्मेशन के साथ चार्ज वाटर चार्ज करके भी अपने दैट आई हैव वेरी गुड मेमोरी एंड कॉन्सेंट्रेशन दे कैन कीप क्रिएटिंग इन्फॉर्मेशन उसके लिए आप मेरा वाटर चार्जिंग का वीडियो भी देख सकते हैं थर्ड थिंग इज लेवल टू में हम एक और टेक्निक सिखाते हैं जिसमें आप अपनी बुक्स को पहले ही एक ही देकर उसके बाद उसको लर्न करना शुरू कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं बुक्स चार्जिंग देखिए कि कुछ सिंपल्स और टेक्निक्स के साथ हम बुक्स चार्ज करना भी सीखते हैं इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया वो भी आप देख सकते हैं पेरेंट्स कई बार बच्चे छोटे और सिर्फ पेरेंट्स को लेकर आता है तो वो ये सब टेक्निक्स अपने बच्चों की मेमोरी और कॉन्सेंट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं थर्ड थिंग जो रेखी चैनल नहीं है और जिनको रेखी सीखने का भी टाइम नहीं क्योंकि रेखी सीखने के बाद 21 वन डेज प्रैक्टिस करना होता है और उसे कंटिन्यूस उसकी जरूरत हो उसकी हाफ एन आवर की जो टेक्निक है वो करनी पड़ती है एक और टेक्निक है जिसमें पेरेंट्स पिरामिड चार्ज कराकर बच्चों के स्टडी टेबल पर रख सकते हैं जो आप मेरे सेंटर पर आके चार्ज करवा सकते हैं उनके नंबर अकॉर्डिंगली न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली उनका ग्रेड बना के और उस पिरामिड के नीचे रख के दिया जाता है जिससे उनके स्टडी टेबल पर रखने से बच्चे में अपने आप इंटरेस्ट डेवलप होने लगेगा थर्ड थिंग उनकी एनर्जीज को चैनलाइज करने के लिए एक हम स्टडी अट्यूमेंट करते हैं जिससे उनका मेमोरी एंड कॉन्सेंट्रेशन अपने आप बढ़ने लगता है और एक बहुत सिंपल सा फाइव टू टेन मिनट्स का बच्चों के लिए एक मेडिटेशन मैं उनको सिखाती हूँ जब वो ट्यूमेंट के लिए आते हैं वो टेन मिनट्स का मेडिटेशन उन्हें प्रैक्टिस करना होता है और वो रेगुलर प्रैक्टिस करते ही आप देखेंगे विद इन वन मंथ आपके बच्चे के रिजल्ट्स में चेंजेस आ गए हैं इसके अलावा रेकी ही हीलिंग्स ले सकते हैं जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है या आपके बच्चा बोर्ड के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसका एंजाइटी लेवल बहुत बड़ा हुआ है बहुत पैनिक होता रहता है तो उनको बैलेंस करने के लिए उनका एनर्जी लेवल बैलेंस करने के लिए हम रेकी हीलिंग्स कर सकते हैं अगर बच्चे को नहीं ला सकते कई बार बच्चे खुद इंटरेस्टेड नहीं होते बट पेरेंट्स आर रेली कीन दर देश गेट ही हीलिंग्स सो उस टाइम पर हम बच्चों की फोटोग्राफ के थ्रू पेरेंट्स के रिक्वेस्ट पर बच्चों को डिस्टेंट ही नहीं देते हैं इन सब चीज़ों को जब हम यूज़ करते हैं तो इन टेक्निक्स में बच्चों का लेफ्ट एंड राइट ब्रेन बैलेंस होता है लेफ्ट इज द लॉजिकल थिंकर थिंकर एंड राइट इज द इमोशनल थिंकर जब कोई बच्चा ओवर इमोशनल है तो उसकी लॉजिकल थिंकिंग से इतनी काम नहीं करती और उसके लर्निंग में उसको प्रॉब्लम आती है तो ये जितनी भी टेक्निक्स हैं उससे हम बच्चे का मेमरी एंड कॉन्सेंट्रेशन पर ही वर्क करते हैं उसके फियर्स एंजाइटीज कम होते हैं उसको इमोशनली बैलेंस करने की कोशिश करते हैं ताकि वो फोकस होकर जो उसको करना चाहिए वही ही शुड बी एबल टू डू राइट थिंग्स ऑन राइट टाइम और सबसे बड़ा जो मेजर फियर है वो क्या होता है कई बार एनर्जी ड्रेन का होता है लाइक कई बार बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि हम क्या पढ़ें कैसे पढ़ें क्या कई बार आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट चूज नहीं कर पाते तब वो बच्चे का इंटरेस्ट लूज होने लगता है इस तरह से क्लैरिटी ऑफ थाट्स आना बहुत जरूरी है रेकी हीलिंग्स आपके बच्चे में अपने आप क्लैरिटी ले आएंगे यू विल बी एबल टू चूज राइट थिंग्स फॉर हम सेल्फ सेकेंडली कंटिन्यूस रेकी जब प्रैक्टिस होती रहेगी धीरे 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 फियर्स अपने आप रिड्यूस होते चले जाएंगे और अपने आप बच्चे का नाम पटाने लग जाएंगे रेकी के जो सिंबल्स हम यूज करते हैं वो ब्रेन को एक्टिवेट करने में काम करते हैं दे आर हेल्पफुल इन ओवरकमिंग चैलेंजेस दे प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड इन दिस वे More confusion. No, there's no more confusion. Reiki expands mental capacity and clear, give clear insight. इस तरह से आपको Reiki आती है या नहीं आती है? You need not worry. अगर आप बच्चा आपका सीखने में interested है, तो आप उसे सीखने के लिए भेज सकते हैं। अगर बहुत छोटे बच्चे हैं, तो parents खुद सीखकर उनके लिए techniques को apply कर सकते हैं। या फिर आप faith healers पर आकर अपने बच्चों के लिए healing ले सकते हैं, study attunement करवा सकते हैं। और उनके लिए वो चार्ज पेरामेंट लेकर जा सकते हैं आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद